எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பானும் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சாம்பார் அதாவது அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தர போறேங்க செஞ்சு காமிக்க போறேன் முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா நூத்தம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு முள்ளங்கி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் இருக்கணும் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நறுக்கி நான் தண்ணீரை போட்டு வச்சுருக்கேன் கருத்து போகாமல் இருக்க ஒரு முருங்காய் இந்த மாதிரி துண்டு பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி துண்டு பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து நீள நீளமாக நைஸாக பாருங்க இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் முழு தனியா அதாவது வர கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேங்க கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கறிவேப்பில இலைகள் பதினைந்து சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாய் எட்டு கொத்தமல்லி இலைகள் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு தக்காளி ரெண்டு புளி வந்து சின்னதாக ஒரு புளியங்கொட்ட அளவு ஊற வச்சிருக்கேன் இந்த தேங்காய் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க செய்முறை பார்த்துடலாங்களா இப்போ பாருங்க நான் ஒரு குக்கர் எடுத்துட்டுங்க துவரம் பருப்பு அலசி நான் வச்சுருக்கேன் அந்த துவரம் பருப்பு போட்டுடுறேன் குக்கரில் அதுலேயே இந்த பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை போட்டுக்கிறேங்க இந்த முள்ளங்கி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் அதில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் முருங்கக்காய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்ல அதையும் போட்டுக்கிறேங்க இந்த உருளைக்கிழங்கும் போட்டுக்கிறேன் இதை போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம இப்போ பெருங்காயத்தூளையும் போட்டு வேக வச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இந்த காய்கறியெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடணுங்க பாருங்க சரியாக இருக்கு இது நம்ம ஒரு அடுப்பில் ஏற்றிடலாங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் ப்ராசஸ்ங்க இது செகண்ட் ஸ்டெப் பண்ணும் நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேன் எடுத்து சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பில் இது வச்சுருக்கோம் இது சூடாயிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு வர கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுடலாம் அப்புறம் வெந்தயம் போட்டுடலாம் முத ரெண்டையும் நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இப்போ இந்த வர மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் சீரகத்தையும் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாத்தையும் நல்லா வறுக்கணுங்க இப்போ பாருங்க நல்ல புக வாசன புக வருது பார்த்தீங்களா நல்லா செவக்க வரு வறுத்துட்டோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம இதுலேயே இந்த பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அது போட்டுக்கணுங்க நல்லா ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரி இருக்குங்க இன்னும் சொல்லணும்னா அதை விட கூட சுவையாக இருக்கும்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இது இப்போ இதை போட்டு வதக்கலாம் 
இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்லூஷன் கலரில் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரி பிங்கிஷாக வந்துருச்சு இல்லையா அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி வந்தோடனையே இந்த தக்காளி நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இப்போ வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தக்காளி போகும்போது போடும்போது நல்லா முழுசு முழுசாக இருந்தது இல்லையா வெட்டி போட்டது இப்போ பாருங்கள் ஒரு மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டு ஜூஸ் அதுலேருந்து இறங்கிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம துரி வச்ச தேங்காய் இது போட்டுருந்தோம் போட்டு இதையும் நல்லா கலந்துடலாங்க எப்போவுமே தேங்காய் போட்டு அடுப்பில் ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது எப்போ தேங்காவை நிறைய பேர் வந்து கொழுப்பு கொழுப்பும்பாங்க எப்போ அந்த கொழுப்பு இது வந்து நல்ல கொழுப்புங்க தேங்காய் ஆக்சுவலாக இன்னொன்று கொழுப்பு சத்தா எப்போ மாறுதுன்னா நம்ம தேங்காவை அடுப்பில் வச்சு ரொம்ப நேரம் கிளறுனா தான் வந்து அது கொழுப்பு சத்தாக மாறும் நமக்கு வந்து போட்டு எப்போவுமே பொரியல்லையும் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே தேங்காய் போட்டு உடனே கிளறி எடுத்துடணும் நம்ம இப்போ தேங்காய் போட்டு இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சம் ஆற விட்டுருலாங்க இதை இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இது வதக்கி வச்சோம்ல எல்லாத்தையும் அதை வந்து இப்போ மிக்சியில் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சிக்கிறேங்க நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போது இந்த புளி இருக்கிறியா கரைச்சி வச்சது அதையும் போட்டுக்கலாங்க முதல் தான் அந்த காலத்தில் வசதி இருக்காது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த புளியெல்லாம் கையால் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்போ புளியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம புளியம் கொட்டை எடுத்துகிட்டு நான் நல்லா அரைச்சிடலாங்க குக்கரில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இறக்கிட்டு நான் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி இப்போ விசில் போயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் ம் பாருங்கள் காய்கறி எல்லாம் சரியாக வெந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் ம் இப்படி இருக்குது சரியாக வெந்திருக்குங்க பருப்பும் வெந்திருக்கு கிழங்கும் வெந்திருக்கு முருங்காய் வெந்திருக்கு முள்ளங்கி எல்லாம் சரி வேகத்தில் வெந்திருக்கு நம்ம இப்போ வந்து அந்த மசாலா வரைச்சோம் இல்லையா அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் மசாலாவும் நல்லா அரைச்சிருக்கு கூழ் மாதிரி அரைச்சாச்சு சரி இப்போ நான் அடுப்பில் இது வச்சுருக்கேங்க சூடாகட்டும் இந்த பேன் பேன் நல்லா சூடாயிருச்சுங்க அதில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சும்மா தாளிக்கிற அளவு ஊற்றினா போகிறோம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம வந்து அதில் இந்த மசாலா ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி வேணா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இன்னும் அப்புறம் இந்த நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா குழம்புக்கானதெல்லாம் அதையும் போட்டுக்கலாங்க கருவேப்பில் அதில் போட்டுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இட்லி தொட்டுக்க போகிறோம் இதை பாருங்கள் நல்லா கலந்துட்டுருந்தாங்க இதை இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்குது நம்ம தண்ணி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி தலையையும் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் உப்பை சேர்த்துக்கலாங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசனை போயிட்டோம் சாம்பார் ரெடி ஆயிரும் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பார் வந்து நமக்கு இந்த பதினாலு இட்லி வந்து ஹோட்டலில் விற்கிறாங்க இல்லையா ஃபோர்டீன் இட்லிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் எல்லாம் ஊற வச்சு நல்லா நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோம் ஆஹா ஹா பிரமாதமாக இருக்குங்க சரி அது கொதிக்கிட்டோம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமா நம்ம இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து உங்களுக்கு இட்லி எப்படி சேர்க்கறது ஃபோர்டீன் இட்லி சரியாக நான் போட்டிருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டால் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் ஆஹா நெய்யும் விட்டுடலாமா இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நீங்களாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த எபிசோடு பார்த்ததில் சரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தொடர்ந்து சமையல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் எங்களுடைய இசை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தானாகவே எல்லாம் நான் என்னென்ன பதிவு போடுறேனோ அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்